கலையை நேசிக்கும் நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோ வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பென்சில் வந்து நம்ம எப்படி ஷார்ப் பண்ணும் அப்படின்னு தான் வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ நீங்க வந்து கேட்கலாம் என்னடா எங்களுக்கு ஒரு பென்சில் கூட வர ஷார்ப் பண்ண தெரியாது அப்படின்னு ஆனா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எழுதும் போது ஷார்ப் பண்ணிட்டு எழுதுவோம்ல அந்த மாதிரி கிடையாது டிராயிங் பண்ணும் போது நிறைய பிகினஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட பென்சில் டிராயிங்ல வந்து அந்த ஷேடிங் மிஸ்டேக் வந்து இருக்கும் ஷேடிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மா இருக்காது ரப்பன மாதிரி தான் இருக்கும் நீங்க வந்து பென்சில் வந்து நார்மலா ஷார்ப் பண்றதுனால தான் பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு தப்பு வந்து வருது ஸோ இந்த இப்ப நான் சொல்லித்தர மெத்தட் நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணீங்கன்னா பர்ஃபெக்டா வந்து யூனிஃபார்மா நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அது எப்படி ஷேர் பண்ணும் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போறோம் ஸோ நிறைய ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஷேர் பண்ணிட்டு அவங்க டிராயிங் வந்து நல்லா ரியலிஸ்டிக்கா வந்து வரையறாங்க ஸோ அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோ வந்து பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு வந்து ஒரு லைக் போட்டுருங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுல ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அங்க சப்டன் வீடியோ பார்க்க போறோம் இப்போ வந்து நான் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ட்ராயிங் பென்சில்ஸ் வந்து ஷார்ப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஏன் நான் தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செவன் பி சிக்ஸ் பி எயிட் பி இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பிக்கு அடுத்து உள்ள கிரேட்ஸு ஏன்னா அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டார்க்காக இருக்கும் அந்த கிரேட்ஸு அதனால் அதெல்லாம் தனியாக வச்சுட்டேன் ஏன் தனியாக வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த சைடு இருக்கிறதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் அந்த டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி இந்த மாதிரி பென்சில்ஸு ஏன் நான் இப்படி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த பென்சிலோட அந்த லெட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மொக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிற பென்சில்ஸோட அந்த மொக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தின்னாக இருக்கும் இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற அந்த பென்சில் செவன் பி சிக்ஸ் பி எயிட் பி அந்த பென்சில்ஸோட மொக்கு வந்து திக்காக இருக்கும் இந்த பென்சில்ஸ் இந்த ரைட் சைடில் இருக்க பென்சில்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து ஷார்ப்னரில் வந்து ஷார்ப் பண்ணது ஏன் நான் கட்டரில் ஷார்ப் பண்ணல அப்படின்னா கட்டரில் ஷார்ப் பண்ணும்போது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டார்க்காக இருக்கும் அந்த மொக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திக்காக இருக்கும் அதோடது அதனால் நான் ப்ரெஷர் கொடுத்து ஷார்ப் பண்ணும்போது அது பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் ஆகிருக்கு அது உடையிறக்கு வந்து நிறையாவே சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த சிக்ஸ் பி செவன் பி எயிட் பி இந்த கிரேட் ஜாஸ்தி நல்லா டார்க்காக இருக்கும்ல பென்சில் கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா அது அந்த மொக்கு வந்து நல்லா இதாக இருக்கும் திக்காக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி பென்சில்ஸ்லாம் வந்து கட்டரில் ஷேர் பண்ண வேண்டாம் தான் நான் சொல்லுவேன் டூ ஹெச் த்ரீ ஹெச் ஃபோர் ஹெச் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டூ பி த்ரீ பி ஃபோர் பி இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கட்டரில் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து தின்னாக தான் இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து உடையாது நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து உடையாது இதே இந்த மாதிரி பென்சில்ஸில் வந்து சீக்கிரமாக உடஞ்சிடும் அதனால தான் வந்து நான் ஷார்ப்னரில் வந்து இதை ஷேர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை சொல்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பென்சில்ஸ் வந்து நான் ரெண்டாக வந்து பிரித்து வச்சுருந்தேன் இப்போ வந்து ஷார்ப்னரில் ஷேர் பண்ண பென்சிலுக்கும் கட்டரில் ஷேர் பண்ண பென்சிலுக்கும் அப்போ என்ன தான் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இது ஸ்டெட்லர் பிராண்டோட டூ பி பென்சில் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே பிராண்ட் இல்லை ஒன்று வந்து ஃபேபர் கேஷல் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெட்லர் ஆனால் ரெண்டுமே டூ பி கிரேட் பென்சில் தான் ஸ்டெட்லர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ப்னரில் ஷேர் பண்ணுது ஃபேபர் கேஷல் வந்து கட்டரில் ஷேர் பண்ணுது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியாது நீளமாக இருக்கு இப்போ வந்து நான் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பென்சில் பிடிக்கும் போது கீழே இறக்கி பிடிச்சிட்டு ஷேட் பண்ணுங்க இப்போ நான் ஷேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் வந்து ஷார்ப்னரில் ஷேர் பண்ணது வந்து நான் ஷேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் அந்த ஷேடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூனிஃபார்மாக இல்லை இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கட்டரில் ஷேர் பண்ணது வந்து அதே மாதிரி கீழே இறக்கி பிடிச்சிட்டு இதை நான் ஷேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த இந்த பென்சில் ஷார்ப்னர் ஷேர் பண்ணதுக்கும் கட்டரில் ஷேர் பண்ணதுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட்டுன்னு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பென்சில் வந்து நம்ம நீளமாக வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கனால நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இறக்கி பிடிச்சிட்டு ஃப்ளாட்டாக வச்சு நம்ம ஈக்குவலாக வந்து அதாவது யூனிஃபார்மாக வந்து நம்ம ஷேட் பண்ணலாம் கட்டரில் ஷேர் பண்ணால் இதே ஷார்ப்னர்லனா அது பார்த்தீங்கன்னா வுட்டு தான் மேலே நல்லாயிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மொக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணும்போது அந்த யூனிஃபார்மாக வராது ஷேடிங்கு ஸோ கட்டரில் ஷேர் பண்ணுறதுனால இதான் பார்த்தீங்கன்னா பெனிஃபிட்டு நம்ம வந்து யூனிஃபார்மாக வந்து ஷேட் பண்ணலாம் பர்ஃபெக்டாக வந்து ஷேட் பண்ணலாம் இப்போ அடுத்து வந்து எப்படி ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன
லைட்டாக வந்து அந்த மொக்கு மட்டும் கொஞ்சம் ஷார்ப் ஆகிற மாதிரி அந்த முன்னாடி அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் வச்சு ஷார்ப் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா நல்லா வந்து பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு பென்சிலு உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் ஒரு நல்லா ஷார்ப் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் வந்து கிராஃபிட் பென்சில்ஸ் வந்து ஷார்ப் பண்ணும் இதே மெத்தடில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சார்கோல் பென்சிலும் வந்து ஷார்ப் பண்ணும் இந்த மாதிரி கட்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபிட் பென்சில் வந்து ஷார்ப் பண்ணோம்ல ஃபஸ்ட்டு கட்டரில் ஷார்ப் பண்ணிட்டு அப்புறம் லைட்டாக வந்து ஷார்ப்னர் வந்து யூஸ் பண்ணி முன்னாடி பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்கன்னா சார்கோல் வந்து லைட்டாக வந்து ஷார்ப்னர் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிடாதீங்க கிராஃபிட் கூட நம்ம எயிட் பி செவன் பி சிக்ஸ் பிலாம் வந்து ஷார்ப்னர் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் சார்கோல் இது பண்ணி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சீக்கிரமாக உடஞ்சி போயிடும் பென்சிலு அதனால் நீங்கள் பா இது வந்து நல்லா டைம் எடுத்து தான் நீங்கள் வந்து ஷார்ப் பண்ணணும் இல்லாட்டி நீங்கள் டிராயிங்கே பண்ணாமே உங்கள் பென்சில் வந்து சீக்கிரமாக தீந்து போகிறதுக்கு அதிக சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் கேட்கலாம் இதே கலர் பென்சிலும் பண்ணலாமா இதே மெத்தடில் அப்படின்னு நான் வந்து ட்ரை பண்ணேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பென்சிலு ஏன்னா கலர் பென்சிலோட அந்த லெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக்காக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து கலர் பென்சில் வந்து ஷார்ப்னர்லேயே வந்து ஷார்ப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் பண்ணுற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்சரா ஷார்ப்னர் தான் நான் வந்து கலர் பென்சிலுக்கும் யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ நல்லா ஷார்ப் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஷார்ப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் உங்களோட பென்சிலையும் ஸோ நீங்கள் வந்து கிராஃபைட் வந்து இதில் ஷார்ப் பண்ணலாம் அப்புறம் சார்கோல் வந்து ஷார்ப் பண்ணலாம் இந்த மெத்தடில் அந்த கட்டர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுற மெத்தடில் அதுக்கப்புறம் கலர் பென்சில் வந்து நீங்கள் ஷார்ப்னர்லேயே பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து எப்படி ஷார்ப் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த கிரேட்ஸ் பென்சில் வந்து கட்டரில் ஷார்ப் பண்ணணும் எதை வந்து ஷார்ப் பண்ணக்கூடாது சார்கோல் பென்சில் எப்படி ஷார்ப் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கலர் பென்சில் வந்து ஷார்ப் பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஏ டு இசட் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து இந்த வீடியோ வந்து சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது வந்து கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க ஸோ சில பேர் வந்து கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணா நம்ம வந்து ரியலிஸ்டிக்கா வந்து வரைய முடியுமா அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணா மட்டும் நீங்க வந்து ரியலிஸ்டிக்கா வந்து வரைய முடியாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிஸ் வேணும் அப்புறம் வந்து பேஷன்ஸ் வேணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் தான் முக்கியம் அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணி இந்த மாதிரி பென்சில் ஷேர் பண்ணி நீங்க வந்து பர்ஃபெக்டா வந்து ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ அதை தான் நான் வந்து ஷேடிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில நிறைய பிகினஸ் ஒரு ட்ராயிங்ஸ் வந்து நான் இன்ஸ்டாகிராம் வந்து பாத்துருக்கேன் அவங்களோட அந்த ஷேடிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா யூனிஃபார்மா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணி நீங்க வந்து டிராயிங்ல ஷேர் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த யூனிஃபார்ம் வந்து ஷேட் ஆகும் அவ்வளோதான் ஸோ இதான் பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து அவங்க வந்து பென்சில்ஸ் வந்து ஷேர் பண்ணுறாங்க அவங்களோட பென்சில்ஸை ஸோ இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்க ஓவிய கலை ரசிக்க உங்களோட நண்பர்களை வந்து ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை இனிமேல் நம்ம சேனல் வர வீடியோஸ் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் வந்து பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் நிறைய டூட்டோரியல்ஸ் கலர் பென்சில் பென்சில் டிராயிங் பென் டிராயிங் டூட்டோரியல்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா வந்து இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்க்காம இருந்திங்கன்னா நம்ம சேனல் வந்து கிளிக் பண்ணி வந்து பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் இதே மாதிரி அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டிராயிங் டூட்டோரியல் வந்து நான் வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் ஓவிய கலையை கருப்போம் வாழ்க்கையை வர்ணமயமாக்குவோம் பாய்